good morning students in the previous videos we discussed one topic that is word stress we discussed almost four classes in that and in our syllabus other topic in communication skills that is verb patterns that is verb patterns so it is also easy topic and according to base of tenses we learnt easily these verb patterns in that syllabus so what is verb already we have studied in our first year in also discussed in tense so how many types of patterns are given in that so we how many patterns are given in that we have to discuss in this topic so first of all we remember what is verb verb it is one of the parts of parts of speech verb is one of the part of parts of speech and uh, what is the definition of verb what is the definition of verb verb is a word which express work and experience status of being in the sentence is called verb verb is a word which express work and experience status of being in the sentence is called verb there are mainly two types of verbs main verbs and helping verbs main verbs and helping verbs main verbs which express main work in the sentence main verbs which express main work in the sentence every main verb has how many forms there are four forms of each main verb okoka verb ki manaki four forms untay ane vishayam telusandi avi kuda v1 v2 v3 and v4 and also other part is helping verb manaki main verbs vachesi a to z untayi helping verbs vachesi which shows the a position to indication of the positions we use helping verbs like am is are was were has have had shall should will would can could may might all these are called helping verbs or auxiliary verbs or be forms be forms do does did and it und so ee vidhanga manaki helping verbs ane itundi vi alane main verbs ane itundi vi each main verb has four forms avanni kuda manamu discuss cheyadam ane itundi jarigindandi so in that base we have to uh, frame some sentences in uh, verb patterns so in the tenses we de- we use uh, verbs in the tenses we use verbs so in the tense there are mainly three types of tenses present tense past tense and future tense and uh, each tense has how many forms each tense has uh, four forms so totally 12 types of tenses 12 types of tenses every tense has one structure every tense has one structure every structure start with a subject end with object in the middle we use main verbs before main verbs we use helping verbs so idantha madamo discuss cheskunde endha endha oka base anamata so a base ni batti automatically ikkada madamo sentences ane itondi frame cheyadaniki chance untund anamata so tenses lo ye vidhanga anaithe manamo వాటిని సెంటెన్సెస్ అనేటువంటి ఏ విధంగా ఫ్రేమ్ చేసామో ప్రజెంట్లో ఎలా ఉన్నాయి ఫాస్ట్ టెన్స్లో యూజ్ చేసిన వర్బ్స్ ఏంటి అలానే ఫ్యూచర్లో యూజ్ చేసినటువంటి ఫార్మ్స్ ఏంటి అనేటువంటిది బేస్ చేసుకుని మనం ఇక్కడ కొన్ని ప్యాటర్న్స్ అనేటువంటివి ఇక్కడ ఇవ్వడం అనేటువంటిది జరిగింది అనమాట సో ఇందులో మనకి మెయిన్ వర్బ్స్తో ఉన్న ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి అలానే హెల్పింగ్ వర్బ్స్తో ఉండేటువంటి ప్యాటర్న్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట సో మన ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కనుక వెళ్ళినట్లయితే ఒక ప్యాటర్న్ ఇస్తాడు ఎగ్జామినేషన్లో దే విల్ గివ్ వన్ ప్యాటర్న్ అండ్ అండ్ ఆల్సో గివ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇన్ దాట్ ప్యాటర్న్ యూ బేస్డ్ ఆన్ ప్యాటర్న్ యూ విల్ ఫ్రేమ్ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ సెంటెన్సెస్ ఓకేనండి అంటే ఇచ్చినటువంటి ప్యాటర్న్ అర్థం చేసుకొని ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనేది కూడా ఇస్తాడు ఆ ఎగ్జాంపుల్ బేస్ చేసుకొని మీరు రిమైనింగ్ ఒక నాలుగు ఐదు సెంటెన్సెస్ అనేటువంటివి తయారు చేయాలన్నమాట సో ఈ ప్యాటర్న్స్లో ఏమేమి ఉంటాయంటే సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి వర్బ్స్ ఉంటాయి ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట సో వాట్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ వాట్ ఈజ్ వర్బ్ 
వాట్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ సో అలాంటి ఐడియా ఉండాలి సబ్జెక్ట్స్ సబ్జెక్ట్స్ ఏంటి ఏంటి అండి ఐ వి యూ హీ షీ ఇట్ అండ్ దే అనేటువంటి ఫ్లోరల్ అండ్ నౌన్స్ అనమాట ఐ వి యూ హీ షీ ఇట్ అండ్ దే ఆ అండ్ నౌన్స్ నౌన్స్ మీన్స్ ఐదర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ నేమ్స్ ఆర్ థింగ్స్ నేమ్స్ ఆర్ ఎనిమల్ నేమ్స్ వాటర్ ఇట్ మే బీ దట్ ఈస్ ఇండికేషన్ ఆఫ్ ఎ నౌన్ ఇట్ ఈస్ అండర్ ది సబ్జెక్ట్ ఇవన్నీ కూడా మనము సబ్జెక్ట్స్ అనమాట అంటే ఇక్కడ మనకి వెన్ యూ ఆర్ ఫ్రేమింగ్ ద వన్ సెంటెన్స్ ఆర్ మేకింగ్ ఎ వన్ సెంటెన్స్ యూ హ్యావ్ టు నో ద వాట్ ఆర్ ద సబ్జెక్ట్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవ్రీ సెంటెన్స్ స్టార్ట్ విత్ సబ్జెక్ట్స్ సో దీస్ ఆర్ ద సబ్జెక్ట్స్ యూ హ్యావ్ టు మైండ్ ఇట్స్ అండ్ వర్బ్స్ ఐదర్ ఇట్ ఈస్ మెయిన్ వర్బ్ ఆర్ హెల్పింగ్ వర్బ్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్యాటర్న్ ఇచ్చాడు అనుకోండి అదే హెల్పింగ్ వర్ ప్యాటర్న్ తీసుకోవాలి హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అంటే ఇందాక చెప్పినటువంటివి యామ్ ఈజ్ ఆర్ వాజ్ వాళ్ళ ప్రజెంట్ ఫాస్ట్ అని మనకు అవసరం లేదు ఇచ్చిన హెల్పింగ్ వర్బ్ అనేది బీ ఫామ్ తీసుకుంటాం సమ్ టైమ్స్ మెయిన్ వర్బ్స్ ఇచ్చాడు ఆ మెయిన్ వర్బ్స్ అనేటువంటివి కూడా ఏ టూ చేయడం ఉంటాయి కాబట్టి మనకి సూటబుల్గా మనకి ఇష్టం వచ్చినటువంటి మెయిన్ వర్బ్ తీసుకుని కూడా మనం ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటి ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటి కూడా సబ్జెక్ట్ వర్బ్ వల్ల వచ్చినటువంటి ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనము ఆబ్జెక్ట్ అనమాట ద యాక్షన్ విచ్ ఈస్ డన్ బై ది సబ్జెక్ట్ అండ్ రిసీవ్డ్ బై ది వర్బ్ ఈస్ కాల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటాం అనమాట సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వి డిస్కస్ సమ్ ఫస్ట్ ఇయర్ వాయిస్ అనమాట వాయిస్లో ఇచ్చినటువంటి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటి బేస్ ఉన్నా కూడా ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు అనమాట సో ఈ విధంగా సబ్జెక్ట్స్ ఏంటి వర్బ్స్ ఏంటి హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఏంటి అలానే ఆబ్జెక్ట్స్ అనేటువంటి కనుక ఐడియా ఉంటే ఈజీగా ఫార్మేషన్ అనేది చేయొచ్చు అనమాట ఇన్ దాట్ వీ హ్యావ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్స్ గివెన్ ఇన్ అవర్ మెటీరియల్ బట్స్ ఇన్ దాట్ మెయిన్లీ ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ ఫైవ్ టు సిక్స్ ప్యాటర్న్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ దే విల్ డిస్కస్ వీ విల్ డిస్కస్ అండ్ దెన్ లెర్న్ అండ్ గెట్ మోర్ ప్రాక్టీస్ అండ్ టేక్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ వీ హ్యావ్ ఓవరాల్ ఐడియా అబౌట్ ఇన్ దిస్ వర్ ప్యాటర్న్ సో ఇన్ దాట్స్ దెర్ ఆర్ సమ్ టైప్స్ ఆఫ్ సంటెన్స్ ఆల్సో గివెన్ ఇన్ దిస్ టాపిక్ టైప్స్ ఆఫ్ సంటెన్సెస్ సో దెర్ ఆర్ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ సంటెన్సెస్ దెర్ ఆర్ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ సంటెన్సెస్ లైక్ స్టేట్మెంట్స్ క్వశ్చన్స్ కమాండ్స్ అండ్ ఎక్స్క్లమేషన్స్ స్టేట్మెంట్ సంటెన్సెస్ క్వశ్చన్ సంటెన్సెస్ కమాండ్ సంటెన్సెస్ అండ్ ఎక్స్ప్లనేషన్స్ ఎక్స్క్లమేషన్స్ స్టేట్మెంట్స్ వాట్ ఈజ్ స్టేట్మెంట్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ ఎఫర్మేటివ్ సంటెన్సెస్ అంటాం ఎఫర్మేటివ్ సంటెన్సెస్ అన్నా స్టేట్మెంట్స్ అన్నా కూడా ఒకటే ఉంటుందండి ఇఫ్ ద సంటెన్స్ ఎండెడ్ ఇన్ టు ఫుల్ స్టాప్ ఇఫ్ ద సంటెన్స్ ఎండెడ్ ఇన్ టు ఫుల్ స్టాప్ ఇస్ కాల్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏ వే సంటెన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఫుల్ స్టాప్తో కనుక ఎండ్ అయితే వాటన్నింటిని మనము స్టేట్మెంట్స్గా పరిగణించవచ్చు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షీ ఈజ్ ఏ టీచర్ హీ ఈజ్ ఏ డాక్టర్ ఐ ఆమ్ యువర్ కొలీగ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ డోర్ క్లోజ్ ద డోర్ ఓపెన్ ద విండో ఇట్ ఈజ్ ఏ టెక్స్ట్ బుక్ ఇట్ ఈజ్ ఏ బెయిన్స్ ఇట్ ఈజ్ ఏ బ్లాక్ బోర్డ్ ఇవన్నీ ఏంటండి ఆల్ ఆర్ కాల్డ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటారు అండ్ సెకండ్ వన్ తీసుకున్నట్లయితే క్వశ్చన్స్ క్వశ్చన్స్ ఆటోమేటికల్లీ యూ నో దాట్స్ ద క్వశ్చన్ స్టార్ట్ విత్ డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్స్ ద క్వశ్చన్ స్టార్ట్ విత్ డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్స్ అనమాట డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్స్ మీన్స్ వాట్ when where which why who whom how how much how many how many ets ila e ila ipudu cheppinatunna wh padalu evaithe untayo vaat anniditho start ayyetuvanti vi evaithe untayo ending lo kachithanga em untundi ani manaki question mark anamadu ante if the statement ended into question mark is called question అంటే ఏ స్టేట్మెంట్ అయితే ఏ వాక్యం అయితే ఏ సెంటెన్స్ అయితే క్వశ్చన్ మార్క్తో మనక ఎండ్ అవుతుందో వాటన్నిటిని మనము క్వశ్చనింగ్స్ అంటాం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హూ ఈజ్ యువర్ రోల్ మోడల్ వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్ హౌ ఓల్డ్ ఆర్ యూ వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్ హౌ ఈజ్ ద డిష్ వాట్ ఈజ్ యువర్ ఫేవరెట్ మూవీ సంథింగ్ ఇలా డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్స్తో వచ్చేటువంటివన్నీ కూడా అండర్ ది క్వశ్చన్స్ అంటాం అనమాట అలా కాకుండా కూడా సమ్ టైమ్స్ ఇఫ్ ద సంటెన్స్ స్టార్ట్ విత్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఇఫ్ ద సంటెన్స్ స్టార్ట్ విత్ హెల్పింగ్
అప్పుడు ఇక్కడ ఇది అనుకున్నాం కదా షీఈజ్ ఎ టీచర్ అనేది స్టేట్మెంట్ అయింది సబ్జెక్ట్ ఉంది హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉంది అండ్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చింది బట్ ఇక్కడ కనుక ఒకవేళ కనుక సబ్జెక్ట్ కాకుండా సబ్జెక్ట్స్కి బిఫోర్ హెల్పింగ్ వర్బ్ వచ్చిందండి షీఈజ్ బదులు ఏమొస్తుంది ఈ షీ ఏ టీచర్ అంటే ద సెంటెన్స్ స్టార్ట్ విత్ హెల్పింగ్ వర్బ్ దెన్ ఆఫ్టర్ టేక్ ద మెయిన్ సబ్జెక్ట్స్ సో ఇట్ ఈజ్ సెంటెన్స్ దట్ ఎండెడ్ ఇన్ టు క్వశ్చన్ మార్క్ ఈ షీ ఏ టీచర్ ఆర్ ద ఫ్రెండ్స్ యామ్ యామ్ ఐ టీచర్ ఆర్ యూ స్టూడెంట్స్ ఇలా అంటే ఇఫ్ ద సెంటెన్స్ స్టార్ట్ విత్ హెల్పింగ్ వర్బ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో టు ఇండికేషన్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ సో కాబట్టి దీస్ టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఎండెడ్ ఇన్ టు క్వశ్చన్ మార్క్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ కమాండ్స్ థర్డ్ వన్ ఈస్ కమాండ్స్ కమాండ్స్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ రిక్వెస్ట్స్ ఆర్డర్స్ అంటామండి రిక్వెస్ట్ కావచ్చు ఆర్డర్స్ కావచ్చు విషెస్ కావచ్చు అడ్వైజెస్ కావచ్చు సజెషన్స్ కావచ్చు ఆల్ ఆర్ అండర్ ది కమాండ్స్ రిక్వెస్ట్స్ ఆర్డర్స్ విషెస్ అడ్వైజెస్ అడ్వైస్ సజెషన్స్ ఆల్ ఆర్ సెంటెన్సెస్ అండర్ ది కమాండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిలాక్స్ ఫర్ సమ్ టైమ్ కమాండ్స్ ఆల్సో ఎండెడ్ ఇన్ టు ఫుల్ స్టాప్ కమాండ్స్ ఆల్సో ఎండెడ్ ఇన్ టు ఫుల్ స్టాప్ రిలాక్స్ ఫర్ సమ్ టైమ్ అనే ఇట్లుంటుంది అనమాట ప్లీజ్ క్లోజ్ ద విండో స్టాండ్ అప్ ఆన్ ద బెంచ్ విషెస్ లాంటివి కావచ్చు డోంట్ స్మోక్ హియర్ డోంట్ డ్రింక్ హాల్కాల్ డోంట్ వేస్ట్ ఆఫ్ యువర్ టైమ్ గెట్ వెల్ సూన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ హెల్త్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏంటి అండి మనకి కమాండ్స్గా మనం పరిగణించడం అనేటువంటి జరుగుతుంది అన్నమాట ఇలా రకరకాల సెంటెన్సెస్ అనమాట ఇక్కడ చెప్పేటువంటివి నెక్స్ట్ ఎక్స్క్లమేషన్స్ తీసుకున్నట్లేదు ఎక్స్క్లమేషన్స్ అనే కానీ మనకు గుర్తొచ్చేటువంటిది ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్ ఇది మీరు ఫస్ట్ ఇయర్లో కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగిందండి ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఇంటర్జెక్షన్ ఇంటర్ జెక్షన్ అనమాట ఇది లాస్ట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అనమాట ఇంటర్జెక్షన్ ఇంటర్జెక్షన్ ఈజ్ ఎ వర్డ్ విచ్ ఎక్స్ప్రెస్ సడన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్స్ అండ్ డిజైర్స్ అకస్మాత్తుగా జరిగేటువంటి సంఘటనలు తెలియజేయడానికి ఈ యొక్క ఎక్స్క్లామేషన్ మార్క్ అనేటువంటిది ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతుందండి దీన్ని మనం తెలుగులో ఆశ్చర్యార్థకపు గుర్తు అంటాము హౌ నీడ్స్ ద రూమ్ ఈజ్ ఎక్స్క్లామేషన్ మార్క్ how needs the room is so the sentence ended in the exclamation mark sometimes which is used after the word after the word or sometimes which is used end of the sentence oka konni exclamatory words untai like ho wow alas fe hurre అనేటువంటివి కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం ఫస్ట్ ఇయర్లో సో ఇలాంటివి ఏమైనా వర్డ్స్ ఇచ్చాడు అనుకోండి వర్డ్స్ ఆఫ్టర్ విచ్ వీ యూజ్ ఎక్స్క్లామేషన్ మార్క్ ఇట్స్ నాట్ గివెన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ వి యూజ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఎక్స్క్లామేషన్ మార్క్ అనమాట సో ఈ విధంగా ఐదర్ హ్యాపీ ఫీలింగ్స్ ఆర్ శాడ్ ఫీలింగ్స్ అనమాట అంటే సంతోషకరమైనటువంటి విషయాలు కావచ్చు బాధాకరమైనటువంటి సంఘటనలు కావచ్చు ఇలాంటి విషయాలు మనం అన్నీ కూడా ఈ యొక్క ఎక్స్క్లామేటరీ సెంటెన్సెస్లో యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది హౌ ద ఫ్యాబుల్ ఈస్ ద మూవీ వాట్ ఏ వండర్ఫుల్ గార్డెన్ హో వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్ ఇలాంటి అనమాట ఒలాస్ హీ కి కుడ్ ద బకెట్స్ ఫీ ఐ డోంట్ లైక్ మీట్ ఇలాంటి అనమాట కొన్ని సడన్గా చెప్పేటువంటి సో దీస్ ఆర్ ద ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ స్టేట్మెంట్స్ క్వశ్చన్స్ కమాండ్స్ ఎక్స్ప్లనేషన్స్ ఎక్స్క్లమేషన్స్ స్టేట్మెంట్స్ క్వశ్చన్స్ కమాండ్స్ ఎక్స్క్లమేషన్స్ అనేటువంటి ఒక నాలుగు రకాల సెంటెన్సెస్ అనేటువంటివి అనమాట జనరల్గా ఇవన్న కనుక ఒక ఓవరాల్గా ఒక ఐడియా ఉన్నట్లయితే మనము ప్యాటర్న్లో సెంటెన్సెస్ అనేటువంటివి ఫ్రేమ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట సో హౌ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ హౌ వీ వీ విల్ ఫ్రేమ్ సెంటెన్సెస్ ద ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్యాటర్న్ తీసుకుందామండి ఇక్కడ ప్యాటర్న్ తీసుకున్నట్లయితే సీరియల్ నెంబర్ సబ్జెక్టు లింకింగ్ వర్బ్ ఆర్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఆర్ బీ ఫామ్ బీ ఫామ్ అనొచ్చు లింకింగ్ వర్బ్ అనొచ్చు హెల్పింగ్ వర్బ్ అనొచ్చు ఇలా ఇస్తాడు అండ్ ఆల్సో సబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్ అనమాట సబ్జెక్ట్స్గా కాంప్లిమెంట్ చేసేది పోగడేటువంటిది అనమాట ఈ విధంగా చెప్పేసి ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా మీకు ఇస్తాడు ఎగ్జామ్ ఏమిచ్చాడు ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ కిరణ్ ఈజ్ ఏ బిజినెస్ మ్యాన్ ఇట్ ఈస్ ఏ క్వశ్చన్ 
ఇట్ ఈస్ ఏ క్వశ్చన్ ఎగ్జామినేషన్లో ఇలా ఇస్తాడండి ఇలా ఒక టేబుల్ రూపంలో ఇచ్చేసి సీరియల్ నెంబర్ వన్ అని పెట్టేస్తాడు సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటాడు ఒక సబ్జెక్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి మనం చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ ఏదైనా ఒక సబ్జెక్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్ తీసుకున్నాడు ఇక్కడ లింకింగ్ వర్బ్ అన్నప్పుడు హెల్పింగ్ వర్బ్ ఒక ఈజ్ తీసుకున్నాడు అంటే సబ్జెక్ట్ అంటే లింకింగ్ వర్బ్ ఆర్ హెల్పింగ్ వర్బ్ డిపెండ్ ఆన్ ది సబ్జెక్ట్ సింగ్లర్ సబ్జెక్ట్ ఉన్నది అనుకోండి సింగ్లర్ హెల్పింగ్ వర్బ్ వస్తుంది ఫ్లోరల్ సబ్జెక్ట్ ఉంది అనుకోండి ఫ్లోరల్ హెల్పింగ్ వర్బ్ అనేది వస్తుంది తర్వాత సబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్ అనేది వస్తుంది అనమాట అంటే ఈ ప్యాటర్న్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఎగ్జాంపుల్ని బేస్ చేసుకొని మనము టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ సెంటెన్సెస్ ఫ్రేమ్ చేయాలి అంటే ఈచ్ సెంటెన్సెస్ వీ హ్యావ్ వన్ మార్క్ అనమాట ఫోర్ సెంటెన్సెస్కి ఫోర్ మార్క్స్ రావడం అనేది జరుగుతుంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అంటే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబి మనకు ఇష్టం వచ్చినటువంటి సబ్జెక్ట్ తీసుకోవచ్చు సబ్జెక్ట్ని బట్టి సింగ్లర్ అయితే సింగ్లర్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఫ్లోరల్ ఉంటే ఫ్లోరల్ హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకోవాలి దెన్ సబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్ అనేటువంటిది ప్రిపేర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద గివెన్ ప్యాటర్న్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ఎగ్జాంపుల్ యూ విల్ ఫ్రేమ్ ఆర్ యూ విల్ మేక్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ సెంటెన్సెస్ ఇన్ యువర్ ఓన్ వే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కనుక ఇక ఫస్ట్ ప్యాటర్న్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు చెప్పొచ్చు ఏముందండి సబ్జెక్ట్ తీసుకోవాలి హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకోవాలి సబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్ అనేటువంటిది తీసుకోవచ్చు అనమాట సబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్ అనేటువంటిది తీసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ he is a doctor that's all he is a doctor he and the subject is the he is and the helping verb a doctor and it went to the object and what the object and that means subject complement us and what he is a doctor in go away then go to this point day for example Ravi is a teacher simple ga kiran of a business man and not a కిరణ్ ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ అని చెప్పాడు కాబట్టి మనం కూడా పర్సన్స్ తీసుకుని ఒక డాక్టరు ఒక లాయరు ఆవిడ టీచరు వారు లాయర్స్ వారు పోలీస్ మ్యాన్ ఇట్లా మనము తీసుకోవచ్చు అనమాట ఈ విధంగా ఇంకొక సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు రవి అనే సబ్జెక్ట్ హెల్పింగ్ వర్క్ తీసుకుని అన్నీ ఈజీ కాకుండా కూడా మనం ఫ్లోరలో తీసుకోవచ్చు ఫ్లోరలో వెళ్తే దే అనేది వచ్చింది దే అనేటువంటి సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఫ్లోరల్ హెల్పింగ్ వర్క్ వస్తుంది కాబట్టి దే ఆర్ దే ఆర్ లాయర్స్ దే ఆర్ లాయర్స్ అనేది దే అనే సబ్జెక్ట్ ఆర్ అనేది హెల్పింగ్ వర్బ్ లాయర్స్ అనేది మనకు ఉండేటువంటి సబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్ దే హు ఆర్ లాయర్స్ హు ఆర్ లాయర్స్ దే ఆర్ లాయర్స్ హు ఈజ్ టీచర్ రవి ఈజ్ ఎ టీచర్ హు ఈజ్ డాక్టర్ హీఈ్ ఏ డాక్టర్ ఇలా మనము క్వశ్చనింగ్ చేసుకోవచ్చు అండి సబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్ అంటే ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ గురించి చెప్తున్నాడు అక్కడ ఎవరు డాక్టరు ఎవరు లాయరు హూ ఈజ్ టీచర్ హూ ఈజ్ బిజినెస్ మ్యాన్ హూ ఈజ్ బిజినెస్ మ్యాన్ కిరణ్ ఈజ్ ఏ బిజినెస్ మ్యాన్ సో ఈ విధంగా మనము క్వశ్చనింగ్ చేసుకుని కూడా మనము కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి కూడా అవకాశం అనేది ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఇంకొక సబ్జెక్ట్ కూడా తీసుకోవచ్చు సమ్ నేమ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ కావచ్చు ఐదర ప్రణవ్ నేమ్ తీసుకోవచ్చు ఫ్లోరల్లోకి వెళ్తే కూడా మనకి ఊ అనేది తీసుకోవచ్చు We it is a plural. Plural is the name of the helping verb. We are workers. We are workers. We are subject. R is the helping verb. Workers is the name of the object. Now, this is the name of the pattern. We are example. We are going to be the own way. We are going to be the same way. We are going to be the same way. ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఏమైనా మనకి ఇష్టం వచ్చిన సబ్జెక్ట్ తీసుకోవచ్చు సబ్జెక్ట్ని బట్టి హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకోవాలి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు మనకి లింకింగ్ వర్బ్ అని ఇచ్చాడు లింకింగ్ వర్బ్ అంటే బీ ఫామ్ హెల్పింగ్ వర్బ్ మాత్రం ఇచ్చాడు అనమాట సో కాబట్టి అవే తీసుకోవాలి కానీ ఐ ఏట్ మ్యాంగో ఐ డిడ్ మై హోంవర్క్ ఐ ఆమ్ ప్రిపేరింగ్ ఇట్లా మెయిన్ వర్బ్స్ ఉన్నాయి కదండి రీడింగ్ రైటింగ్ డ్రింక్ స్లీప్ గో సింగ్ కమ్ అలాంటి మెయిన్ వర్బ్స్ ఏమైనా వచ్చాయి ఇక్కడ చూడండి మనకి హెల్పింగ్ వర్బ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈజ్ ఈజ్ ఆర్ ఆర్ వాజ్ లో హ్యాజ్ హ్యావ్ ఇలాంటివి మనం మనకి హెల్పింగ్ వర్బ్ ఇచ్చినప్పుడు హెల్పింగ్ వర్బ్తో మనము చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఓకేనండి ఏ ప్యాటర్న్ ఉందో ఆ ప్యాటర్న్లోనే ఒక నాలుగు సెంటెన్స్ అనేటువంటివి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి ఇది ఫస్ట్ ప్యాటర్న్ అనమాట సబ్జెక్ట్ లింకింగ్ వర్బ్ ప్లస్ 
సబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్ అని ఎటువంటి తీసుకుంటాం అనమాట ఇంకొకటి సెకండ్ ప్యాటర్న్ కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇలా ఇంకొక ప్యాటర్న్ తీసుకుందామండి దట్ ఈస్ ఆల్సో గివెన్ ద ప్యాటర్న్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ క్వశ్చన్ ఇది ఇది క్వశ్చన్ అండి ఎగ్జామినేషన్లో వచ్చేటువంటి ఏమిచ్చాడు సీరియల్ నెంబర్ వన్ సబ్జెక్ట్ ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ చెప్పండి ఎవ్రీ సండేస్ స్టార్ట్ విత్ సబ్జెక్ట్స్ దెన్ ఆఫ్టర్ వీ యూజ్ ఐదర్ మెయిన్ వర్బ్ ఆర్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ సబ్జెక్ట్ అనేటువంటిది ఒకటి ఇచ్చాడు సి అనేది ఇక్కడ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ తీసుకున్నాడు ఎస్పెషల్లీగా పొసిషన్ కలిగినటువంటి తీసుకున్నాడు అండి హ్యాజ్ హ్యావ్ హ్యాడ్ దెన్ నౌన్ అనమాట ఇది ఒక ఫ్రేమ్ అనమాట ఇది ఒక ప్యాటర్న్ సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ని బట్టి హ్యాజ్ కానీ హ్యావ్ కానీ హ్యాజ్ అనేది ఏమో సింగ్లర్ హ్యావ్ అనేది ఏమో ఫ్లూరల్ ఇవి రెండు కూడా ప్రజెంట్ టెన్స్ హ్యాడ్ అనేటువంటిది ఫాస్ట్ టెన్స్ ఐదర్ సింగ్లర్ అయినా ఫ్లూరల్ అయినా ఫాస్ట్ టెన్స్లో హ్యాడ్ అయి ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అండి ఒక పర్ఫెక్ట్నెస్ అనమాట ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఫాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అనమాట ఒక పర్ఫెక్ట్ యాక్షన్ ఇండికేషన్ చేసేటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అనమాట దెన్ ఆఫ్టర్ యూజ్ ద వన్ నౌన్ అనమాట షీ హ్యాస్ ఏ కార్ ఆవిడ ఒక కారు కలిగి ఉన్నది షీ హ్యాస్ ఏ కార్ అనేటువంటి ఇచ్చాడు అనమాట దీన్ని బేస్ చేసుకుని కూడా మనం ఇక్కడ కొన్ని సంటెన్సెస్ అనేటువంటివి కూడా ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ తీసుకున్నాను సబ్జెక్ట్ ఐ తీసుకున్నాను అండి నెంబర్ వన్ ఐకి ఏం రావాలని హెల్పింగ్ వర్బ్ వచ్చేసి ఐ హ్యావ్ ఐ హ్యావ్ ఏ బైక్ ఐ హ్యావ్ ఏ బైక్ సింపుల్గా అదే వేలో వెళ్ళొచ్చు వేరే మనము డిఫరెంట్గా థింక్ చేసి ఎక్కడెక్కడ డిఫరెంట్గా ఆలోచించి రాయాల్సిన అవసరం లేదండి ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ బేస్ చేసుకొని అక్కడక్కడనే అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ని సబ్జెక్ట్లో కొంచెం అటు ఇటు చేసుకుని ఒక సంటెన్స్ అనేది మనం ఫ్రేమ్ చేయగలిగితే సరిపోతుంది అక్కడ సింపుల్ వేలో అనమాట షీ హ్యాస్ ఏ కార్ అన్నప్పుడు సింపుల్గా మనము ఐ హ్యావ్ ఏ బైక్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే రాజు అనేటువంటి ఒక సబ్జెక్ట్ తీసుకుందాం రాజు అనేది అటు ఇస్ సింగ్లర్ సింగ్లర్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి రాజు హ్యాస్ రాజు హ్యాస్ ఏ స్కూటీ అని తీసుకోవచ్చు రాజు హ్యాస్ ఏ స్కూటీ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ తీసుకోవచ్చు అనమాట సంథింగ్ ఇంకొక సబ్జెక్ట్ అని తీసుకున్నట్లయితే షీ 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 అనేది సబ్జెక్ట్ హెల్పింగ్ వర్క్ హ్యాజ్ వస్తుంది దట్ ఈస్ ఆల్సో సింగ్లర్ అండి సింగ్లర్ కాబట్టి షీ హ్యాస్ ఏ ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్ ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్ వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఇయర్ నౌన్ ఇన్ దట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అలా తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్గా మనము ఫోర్త్ వన్ కూడా ఒక సండేని తీసుకోవచ్చు సంథింగ్ ఇక్కడ హ్యాజ్ హ్యావ్ వచ్చింది కాబట్టి హ్యాడ్ ఉంది ఫాస్ట్ టెన్స్లో వచ్చేసినటువంటిది హ్యాడ్లో తీసుకున్నట్లయితే హీ అనేటువంటి ఒక సబ్జెక్ట్ తీసుకోండి హీ ఒక హెల్పింగ్ వర్బ్ హ్యాడ్ ఈ హ్యాడ్ ఏ ఓల్డ్ కార్ ఈ హ్యాడ్ ఏ ఓల్డ్ కార్ హీ అనేది సబ్జెక్ట్ హ్యాడ్ అనేది హెల్పింగ్ వర్బ్ వస్తుంది ఏ ఓల్డ్ కార్ అనేటువంటిది ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటాము దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ నౌన్ సో సింప్లి వేలో సెంటెన్సెస్ అనేటువంటివి ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు బేస్డ్ ఆన్ ద ప్యాటర్న్ ఏదైతే ఇస్తాడో మనం ఇందాక ఫస్ట్ దాంట్లోనేమో యామ్ ఈజ్ ఆర్ వాజ్ వాళ్ళు వచ్చినాయి కాబట్టి అవి తీసుకున్న హెల్పింగ్ వర్బ్స్ దెన్ సెకండ్ ప్యాటర్న్లోనేమో మనకి ఎస్పెషలీ హాజ్ గివెన్ విచ్ ఆర్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్స్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ హ్యాజ్ హ్యావ్ హ్యాడ్ ఎస్పెషల్లీగా హ్యాజ్ హ్యావ్ హ్యాడ్ అనేటువంటి వచ్చాడు కాబట్టి వాటినే మనం తీసుకొని సెంటెన్సెస్ అనేటువంటి ఫ్రేమ్ చేయాలి డు నాట్ టేక్ ఈజ్ ఆర్ వాజ్ అవన్నీ కూడా తీసుకోవద్దు అనమాట ఇలా లింకింగ్ వర్బ్స్ అన్నప్పుడేమో అన్నీ వస్తాయి ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాడు కాబట్టి ఇవే తీసుకోవాలి దెర్ ఈజ్ నో మెయిన్ వర్బ్స్ దీస్ టూ ప్యాటర్న్స్ ఓన్లీ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ మాత్రం ఉన్నాయండి సో రిమైనింగ్ క్లాస్లో వీ విల్ డిస్కస్ సమ్ అదర్ ప్యాటర్న్స్ హౌ టు ఫ్రేమ్ ద సెంటెన్సెస్ బై యూజింగ్ ద మెయిన్ వర్బ్స్ వీ విల్ డిస్కస్ ఇన్ అదర్ ప్యాటర్న్స్ ఇన్ అదర్ క్లాస్ సో థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్